हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स आई एम नेहा एंड आज हम करें क्लास इलेवन बिजनेस स्टडीज एंड टॉपिक हमारा है गवर्नमेंट कंपनी सो गवर्नमेंट कंपनी से पहले हम दो टॉपिक कर चुके हैं फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के फर्स्ट वन वॉज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड सेकेंड वन वॉज पब्लिक कॉर्पोरेशन अभी थर्ड इसका पार्ट है आपका गवर्नमेंट कंपनी सो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है कैसे बनती है सबसे पहले देखते हैं वो बनती कैसे है गवर्नमेंट कंपनी इट इस्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 यानी कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ये बनती है इसमें ही रजिस्टर्ड होती है या फिर आप बोल सकते हैं इनकॉर्पोरेट होती है अभी इसको गवर्न कैसे करेंगे कौन गवर्न करेगा सारी एक्टिविटीज सारे ऑपरेशन कैसे मैनेज करेंगे सो रेगुलेट एंड गवर्न अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट यानी यही एक्ट जो है इसकी सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट एंड गवर्न करेगा बनेगी भी ये कंपनीज एक्ट के थ्रू और जितने भी ऑपरेशन या फिर उसको रेगुलेट करने का जो तरीका होगा वो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन की जो है उसी के अकॉर्डिंग होगा देखते हैं आगे बढ़ते हैं सो so, अब ये बन तो गई अभी देखते हैं इसमें शेयर्स किसके होंगे कौन इस, इसमें शेयर्स खरीदता है एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट ऑफ पेडअप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय फिफ्टी शेयर किसके होते हैं एटलीस्ट गवर्नमेंट के अब गवर्नमेंट कौन सी कौन सी है वो चाहे वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलके कर दे ठीक है इन तीनों टाइप में से कोई भी गवर्नमेंट किसी भी टाइप से बस कंडीशन ये है कि 51 परसेंट शेयर जो है आपके वो गवर्नमेंट के पास होने चाहिए तभी वो कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी अगर ये दो कंडीशन पूरी है तो कि टू के थ्रू बनी हुई है और साथ में फिफ्टी शेयर गवर्नमेंट के नाम पे है चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में मिलकर खरीद ले शेयर्स आगे देखते हैं अभी शेयर्स तो खरीद लिए गवर्नमेंट ने अब गवर्नमेंट में किसके नाम पे शेयर्स खरीदेंगे अब जैसे कि आपकी फैमिली है किसी मेंबर ने शेयर्स खरीदे तो ऐसा थोड़ा बोल जाएगा कि पूरी आपकी फैमिली के शेयर्स है वो आपकी मम्मा ने खरीदे तो मम्मा के नाम के शेयर्स हो गए पापा ने खरीदे तो पापा के नाम के शेयर्स हो गए तो ऐसे ही जब ये फिफ्टी वन परसेंट शेयर या इससे ज्यादा गवर्नमेंट खरीदती है तो ये थोड़ा कि गवर्नमेंट के हो गए किसी पर्टिकुलर पर्सन के नाम पे तो होंगे ना तो वो इंसान कौन होगा शेयर्स आर परचेज इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट यानी जो भी शेयर्स खरीदे जाएंगे गवर्नमेंट कंपनी के वो किसके नाम पे खरीदे जाएंगे गवर्नमेंट के नाम पे नहीं वो खरीदे जाएंगे प्रेसिडेंट के नाम पे स्टेब्लिश टू गिव कॉम्पिटिशन टू प्राइवेट सेक्टर अभी देखते हैं भाई गवर्नमेंट कंपनी क्यों बनाएंगे जब अच्छी वाली प्राइवेट कंपनियां चल रही है तो क्यों ये गवर्नमेंट कंपनी जो बनाई गई टू गिव कंपटीशन टू प्राइवेट सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर को कंपटीशन देने के लिए ये कंपनीज बनाई गई है अब जैसे कि आप देखो कि जैसे आप रेल में आप जाते हो कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज करते हो काफी सस्ता पड़ता है लेकिन उसी की जगह कोई प्राइवेट व्हीकल यूज करते हो या मेट्रो यूज करते हो तो काफी ज्यादा महंगा पड़ता है ठीक है अगर गवर्नमेंट व्हीकल्स ना होते ठीक है या गवर्नमेंट की कंपनीज ना होती तो प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा प्राइसेस हाई कर देता कि जो नॉर्मल लोग हैं वो तो शायद बहुत कम चीजें हैं जो अवेलेबल होती तो इसलिए गवर्नमेंट जो है प्रॉपर जो है मार्केट में मोनोपोली ना बने प्राइवेट सेक्टर की ठीक है और बीच में जो कंज्यूमर है हम लोग जैसे वो उनको ये सब चीजें ना झेलनी पड़े ज्यादा हाई प्राइजेस सब कुछ रीजनेबल प्राइस पे मिल जाए हम लोगों को उसके लिए जो है ये प्राइवेट सेक्टर को कॉम्पिटिशन देने के लिए जो है गवर्नमेंट आती है और गवर्नमेंट कंपनीज खोलती है एग्जाम्पल क्या है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में हमने पढ़ लिया वो क्या होती है अब बात आती है उनके फीचर्स की सो गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं फर्स्ट वन इज रजिस्टर्ड कैसे रजिस्टर्ड होती है जो कि हमने पहले भी पढ़ा था कैसे रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन ये कंपनी एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड होती है गवर्न एंड रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और कैसे रेगुलेट होगा कैसे गवर्न किया जाएगा इसको कंपनी एक्ट के थ्रू ही सारे काम इसमें किए जाएंगे यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ बोला और वही होगा ऐसा नहीं कंपनी एक्ट के थ्रू इसमें सारे काम सारे फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे सेकेंड पॉइंट देखते हैं ऑनरशिप अब इसका ऑनर कौन होता है गवर्नमेंट कंपनी का ऑनर कौन होता है होली और पार्टली हेल्ड बाय गवर्नमेंट होली यानी मतलब पूरा गवर्नमेंट के हाथ में हो सकती है गवर्नमेंट कंपनी अगर सारे शेयर्स गवर्नमेंट के हैं अगर पार्टली किस केस में होगा कि अगर 51 परसेंट या 51 परसेंट से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट के हाथ में होंगे तो यहाँ पार्टली वाली कंडीशन आ गई इसका मतलब है कि कुछ जो है शेयर्स गवर्नमेंट के नाम पे हैं ठीक है और कुछ शेयर्स जो है किसी प्राइवेट इंडिविजुअल या किसी इंस्टीट्यूशन के 
हाथ में है शेयर्स आर परचेज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट अभी शेयर्स तो खरीद लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था तो शेयर्स खरीदेंगे किसके नाम पे प्रेसिडेंट के नाम पे यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो शेयर्स खरीदेगी और किसके नाम पे खरीदेगी प्रेसिडेंट के नाम पे खरीदेगी थर्ड पॉइंट देखते हैं मैनेज अब इसको मैनेज करेगा कौन ठीक है गवर्नमेंट में कौन मैनेज करेगा इसको गवर्नमेंट खुद तो आगे मैनेज करेगी नहीं सो इट इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको कौन मैनेज करता है इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन चूज करेगा और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एंड देन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे इस पूरी गवर्नमेंट कंपनी को मैनेज करेंगे सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे फोर्थ पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है गवर्नमेंट कंपनी कैन बाय एंड सेल प्रॉपर्टी ठीक है वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकती है कोई भी प्रॉपर्टी बेच सकती है कैन सू एंड बी सू ठीक है किसी पर वो केस कर भी सकती है और कोई उस पर केस कर भी सकता है एंटर इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में वो आ सकती है यानी किसी के साथ भी किसी थर्ड पार्टी के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है इन इट्स ओन नेम यानी अपने खुद के नाम पे जैसे कि ए बी सी अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी का नाम है तो वो अपने नाम से जो है किसी थर्ड पर्सन के साथ या थर्ड पार्टी के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है नेक्स्ट फीचर पर चलते हैं हम फिफ्थ हमारा फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनोमी यानी इनको गवर्नमेंट कंपनीज को फाइनेंशियल ऑटोनोमी होती है कैसे फाइनेंशियल ऑटोनोमी मिलती है इट कैन रेज कैपिटल बाई इशूंग सिक्योरिटीज अगर सपोज गवर्नमेंट कंपनी है उसको पैसे की जरूरत है और कैपिटल की जरूरत है तो वो क्या करेगी पैसे के लिए वो सिक्योरिटीज इशू कर देगी ठीक है तो प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है शेयर्स खरीद सकते हैं जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जो है वही इसमें पैसा लगाएगी क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि 51 वन परसेंट शेयर एटलीस्ट गवर्नमेंट के पास होने चाहिए बाकी चाहे किसी के पास भी हो डर मैटर सो अगर इसको पैसा चाहिए तो ये बाहर से पैसा रेज कर सकती है इट इज फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ठीक है ऑटोनॉमी से मतलब है जैसे फ्रीडम इधर ठीक है अभी ये क्या होता है गवर्नमेंट कंपनीज में कि ये अपना जो रेवेन्यू होता है यानी इनकी जो अर्निंग्स होती हैं वो आराम से अगर कोई ग्रोथ इनका प्लान है कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है तो उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकती है कोई इशू नहीं है किसी का इंटरफेरेंस नहीं है इनके पास अगर पैसा है रेवेन्यू है तो ये इन्वेस्ट कर सकती है आगे अपनी ग्रोथ के लिए सिक्स पॉइंट देखते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज अब इसमें एम्प्लॉयज को कैसे रिक्रूट किया जाएगा एम्प्लॉयज को कैसे जॉब पे रखा जाएगा कैसे हायर किया जाएगा गवर्नमेंट कंपनीज इट सेल्फ गवर्नमेंट कंपनी खुद से ही ये डिसाइड करती हैं कि एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है कितना उनका रेम्यूनरेशन या फिर सैलरी होगा और इट सेल्फ जो क्या मतलब एम ओ एंड ओ ए ओ ए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी गवर्नमेंट कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सॉरी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ही डिसाइड करते हैं कि एम्प्लॉयज को कैसे हायर करना है उनको कितना रेम्यूनरेशन या सैलरी देना है एम्प्लॉयज डू नॉट बिकम सिविल सर्वेंट्स और इन गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं वो सिविल सर्वेंट्स नहीं कहलाते हैं ठीक है वो सिविल सर्वेंट्स नहीं बनते हैं जैसे बाकी होता है अपना जैसे अभी पब्लिक हमने पढ़ा था कॉरपोरेशन में कि जो भी एम्प्लॉयज होते हैं वो जब वो जॉब पे लग जाते हैं तो वो सिविल सर्वेंट्स बन जाते हैं बट इस केस में ऐसा नहीं होता है अकाउंटेबिलिटी ठीक है अब कैसे इनका ऑडिट वर्ड कैसे होता है गवर्नमेंट कंपनीज आर फ्री फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट रूल्स ठीक है इसमें क्या होगा जैसे नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं ना उनका ऑडिट किया जाता है सेम वैसा ही इनका रूल रखता है और कुछ ऐसा सेपरेट इनके लिए नहीं किया जाता है कोई सेपरेट रूल या कोई एक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है कैसे इनको ऑडिट किया जाएगा एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट और लास्ट में जो एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है उनको वो उसे कहाँ प्रेजेंट करनी होती है गवर्नमेंट कंपनीज को पार्लियामेंट में जाके प्रेजेंट करनी होती है और कोई इनका ऐसा कोई लंबा चौड़ा अकाउंटेबिलिटी या फिर अकाउंटिंग का कोई भी प्रोसीजर नहीं है सो so फीचर्स हम कर चुके हैं फीचर्स के बाद आती है बारी मेरिट्स की सो गवर्नमेंट कंपनी के क्या मेरिट्स है या क्या एडवांटेजेस है फर्स्ट वन इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी से क्या मतलब है फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी 
गवर्नमेंट कंपनीज में जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो ज्यादा इंटरफेयर नहीं करती हैं फ्लेक्सिबिलिटी टेकिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजन अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ बिजनेस यानी अगर बिजनेस एनवायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या बिजनेस में कोई जरूरत आ पड़ी है कि कोई चेंज लाया जाए ठीक है तो वो इंडियन एक्ट जो है कंपनीज एक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस हम उसमें ला सकते हैं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करेगी और आराम से कोई भी मैनेजमेंट का डिसीजन है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले सकते हैं सेकेंड इज अफिशियंट स्टाफ अभी गवर्नमेंट कंपनीज जो होती है उनका स्टाफ जो होता है काफी एफिशिएंट होता है कैसे उसका रीजन क्या है बिकॉज गवर्नमेंट कंपनीज इट्स डिसाइड्स इट्स रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्योंकि जो गवर्नमेंट कंपनीज होते हैं वो खुद ही यानी उसके एम ओ एंड ए ओ ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन वो खुद डिसाइड करते हैं कि एक एम्प्लॉय को कैसे हायर करना है उसका क्या सैलरी होगा सारा उसका हायर करने का स्ट्रक्चर वो गवर्नमेंट कंपनी खुद ही डिसाइड करती है सो दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट एंड कैन गिव दम बेटर सर्विस इन सैलरी टू मेक दम वर्क एफिशियंटली सो गवर्नमेंट कंपनीज अगर उनको बेटर सर्विस प्रोवाइड करती हैं या अच्छी सैलरीज प्रोवाइड करती हैं इससे क्या होगा एम्प्लॉय जो होंगे वो मोटिवेट हो जाएंगे और अच्छे से वर्क करेंगे एफिशियंटली काम करेंगे कोलेबोरेशन थर्ड पॉइंट गवर्नमेंट कंपनीज कैन कोलेबोरेट विद प्राइवेट एंटरप्राइजेस अभी गवर्नमेंट कंपनीज का एक ये बेनिफिट है कि ये प्राइवेट एंटरप्राइजेस के साथ कोलेबोरेट कर सकती हैं अगर उसे किसी जो है प्राइवेट एंटरप्राइजेस का कोई मैनेजरियल स्किल पसंद है या कोई प्रोफेशनलिज्म या एक्सपर्टाइज टेक्निकल ना हो कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी चीज पसंद है या वो चाहती है कि अपनी कंपनी में वो चीज लेकर आए तो इजिली जो है किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ वो कोलेबरेट कर सकती है फोर्थ हम इसका एडवांटेज देखते हैं इजी फॉर्मेशन इसको फॉर्म करना बहुत ज्यादा इजी है स्टैब्लिश अंडर द कंपनीज एक्ट आपका जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके अंडर ये स्टैब्लिश जो होती है जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था फीचर्स में सो नो स्पेशल एक्ट इन पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड पार्लियामेंट में कोई भी ऐसा स्पेशल एक्ट नहीं चाहिए है कि इसको बनाया जाए यानी एक बार कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड हो गई बात खत्म वो बन चुकी है पार्लियामेंट में जाके और कोई नया एक्ट या नया रूल कुछ बनाने की जरूरत नहीं है सो so, इसका फिफ्थ मेरिट क्या है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले ही आपके फीचर्स में इट कैन रेस कैपिटल बायूशिंग सिक्योरिटीज अगर गवर्नमेंट कंपनी को पैसे की जरूरत है तो वो अपना कैपिटल या पैसा जो है सिक्योरिटीज इश्यू करके पैसा रेस कर सकती है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि गवर्नमेंट के पास ही जाना पड़ेगा कि भाई हमें पैसे की जरूरत है हमें बिजनेस को एक्सपेंड करना है या हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है ऐसी कोई दिक्कत नहीं है गवर्नमेंट के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है अगर पैसा चाहिए तो आप क्या करेंगे आप अपने सिक्योरिटीज इश्यू कर लो ठीक है जिससे आपके पास पैसा आ जाएगा फ्री टू यूज इट्स रेवेन्यू फॉर इट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन और साथ में एक बात और है गवर्नमेंट कंपनी से जितना भी रेवेन्यू आता है वो सारा गवर्नमेंट के ट्रेजरी में नहीं जाता है अगर ये कंपनीज चाहती हैं कि अपने रेवेन्यू को यूज करें ताकि उनकी कंपनी ग्रो करे या उनके पास कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है उसमें पैसा इन्वेस्ट करे तो आराम से वो कर सकती है अपने रेवेन्यू को यूज सिक्स पॉइंट इट प्रिवेंट्स अनहेल्दी बिजनेस प्रैक्टिस बाय प्राइवेट सेक्टर अभी जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे भी बताया था कि प्राइवेट सेक्टर अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही होता है ठीक है तो एक तरह से मोनोपॉलिसी क्रिएट कर देता है और अनयूजली प्राइजेस बहुत ज्यादा राइज ऐसे हो जाएंगे जो कि नॉर्मल हम जैसे कंज्यूमर जो है फॉर्ड में भी ना कर पाए सो गवर्नमेंट सेक्टर जो है गवर्नमेंट कंपनी जो है इसलिए जो है इनको कंपटीशन देने के लिए एग्जिस्टेंस में आती है ठीक है ताकि जैसे कि कुछ असेंशियल गुड्स ऐसे होते हैं जो इंसान की ह्यूमन की जरूरतें होती हैं जिसके प्राइजेस इतने राइज ना हो जाए कि हम लोग यानी कंज्यूमर्स जो है अफोर्ड ना कर पाए सो so, इन्हीं बिजनेस प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए ये एक्सिस्टेंस में आती है ताकि दे कैन प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस ताकि जितने भी असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं वो हमें रीजनेबल प्राइस पर मिल जाए जो कि हम अफोर्ड कर पाए आगे बढ़ते हैं आपका मेरिट सॉफ खत्म हो गया है अब आते हैं डी मेरिट्स पर सो डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या फिर डी मेरिट्स हम बोल सकते हैं क्या होते हैं गवर्नमेंट कंपनी के ऑटोनोमी एंड फ्लेक्सीबिलिटी इन वर्किंग इज ऑन पेपर ओनली अब नाम में ही है भाई गवर्नमेंट नाम में ही है सो so, क्या होगा तो गवर्नमेंट तो इंटरफेयर करेगी यानी सिर्फ कागजों में सिर्फ पेपर्स में होता है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है कोई गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती है गवर्नमेंट कंपनी में 
बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है ये सिर्फ नाम के लिए होता है जनरली गवर्नमेंट बींग द मेजर शेयर होल्डर गेट द थिंग्स टर्न थिंग्स टर्न इन इट्स ओन वे अभी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एटलीस्ट फिफ्टी वन परसेंट शेयर गवर्नमेंट के पास होंगे ठीक है तो मेजर शेयर होल्डर कौन हुआ जिसके पास ज्यादा शेयर हैं वो गवर्नमेंट हुई तो गवर्नमेंट क्या करती है सब चीज अपने ही तरीके से करवाती है क्योंकि सबसे ज्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास होते हैं हर एक काम जो है गवर्नमेंट अपनी मर्जी से करवाती है अपने अकॉर्डिंग करवाती है गवर्नमेंट कंपनीज में जो भी काम करना होता है इट इज नॉट इजी टू चेंज एनी पॉलिसी और प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ बिजनेस अगर बिजनेस की नीड है बिजनेस में जरूरत आन पड़ी है कि भाई कोई पॉलिसी या किसी प्रोसीजर को चेंज किया जाए एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग एनवायरमेंट में जैसे कोई चेंजेस आया उसके अकॉर्डिंग हमें बिजनेस में चेंजेस लाना है सो वो इजी नहीं है वो सब चीज चेंज करना ठीक है काफी डिफिकल्ट प्रोसेस है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है हम ऐसे ही प्रोटेक्स और डिसीजन नहीं ले सकते हैं सो so, अब चलते हैं हम सेकेंड डी मेरिट की तरफ सेकेंड डी मेरिट क्या है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जब है नाम ही है गवर्नमेंट कंपनी सो गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पॉलिटिकल पार्टीज मिनिस्टर्स ये सब जो है इसके काम में रेगुलरली जो है इंटरफेयर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिनिस्टर्स इंटरफेयर इन इट्स वर्किंग एंड ट्रीट गवर्नमेंट कंपनीज एज ए पर्सनल प्रॉपर्टी और गवर्नमेंट कंपनी को अपने पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करते हैं मतलब उन्होंने बोला कुछ भी टॉप ऑफिशियल्स जो हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं बिना सोचे समझे कुछ भी बोला कि ये डिसीजन लेना है और यही काम इसी तरीके से करना है तो वही काम वैसे ही होगा ठीक है इसमें कंपनी का बेनिफिट नहीं देखा जाएगा इसमें सिर्फ मिनिस्टर्स ने जो बोला या पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बोला जैसे बोला बिल्कुल वैसा ही करना है आगे देखते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट सो दे ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इम्प्रूविंग द एफिशियंसी ऑफ ए कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं वो ये नहीं देखते कि किस चीज में कंपनी का बेनिफिट होगा या हम ये डिसीजन लेंगे तो शायद कंपनी ग्रो करेगी वो इस चीज में लगे रहते हैं कि किस तरह से गवर्नमेंट या जो हायर ऑफिशियल्स हैं जिन्होंने उनको अपॉइंट किया है मिनिस्टर्स के पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं हम बस उनके टच में रहें और डिसीजन उनके अकॉर्डिंग ले ताकि हम सिक्योर हो जाए हमारी जॉब तो बिल्कुल जैसी है वो वैसी बनी रहे वो अपना सिक्योरिटी देखते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि कंपनी को किस चीज से बेनिफिट मिलता है ठीक है Lack of motivation. अब इसमें employees को motivate करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कैसे एम्प्लॉयज आर पेड फिक्स सैलरी बिल्कुल फिक्स सैलरी मिलती है चाहे आप आठ घंटे काम करो तो भी आपको चालीस हजार रुपए मिल रहे हैं चाहे आप दस पंद्रह घंटे काम करो तो भी आपको चालीस हजार रुपए मिल रहे हैं नो इंसेंटिव आर प्रोवाइडेड फॉर हार्ड वर्क एंड इनिशियटिव आपने ज्यादा मेहनत किया ओवर टाइम किया ठीक है या अपनी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाया जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला उसको ज्यादा अर्निंग्स हो गई या कोई भी लॉस जो था वो रिकवर हो गया आपके इनिशिएटिव उठाने से है तो उस केस में क्या होगा वो चालीस हजार ही मिलेंगे चालीस हजार से ज्यादा नहीं मिलेंगे जितना आपका सैलरी है चाहे वो चालीस है चाहे तीस है उतने ही मिलेंगे ठीक है सो जब पैसे उतने ही मिलने हैं तो भाई क्यों अपना फालतू में दिमाग चलाया जाए एम्प्लॉयज ऐसे दौड़ने लगते हैं सो एम्प्लॉयज कांट बी मोटिवेटेड टू गिव दर बेस्ट जब पैसे उतने ही मिल रहे हैं चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो आपको फिक्स सैलरी मिल रही है तो आप क्यों इतनी मेहनत करो क्यों इतना दिमाग लगाओ चुपचाप से बैठो अपनी चेयर पे और जितना काम मिल रहा है उसको खत्म करके अपना घर चले जाओ सो टी मेरिट्स हम पढ़ चुके हैं गवर्नमेंट कंपनी के अब पढ़ते हैं सुटेबिलिटी सुटेबिलिटी यानी गवर्नमेंट कंपनी किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन पे या कहाँ कहाँ सुटेबल रहती है गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर देखते हैं कहाँ सुटेबल रहती है गवर्नमेंट कंपनीज फिर गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कंट्रोल अ प्राइवेट कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहती है कि कोई प्राइवेट कंपनी uh, है उस पर उसका कंट्रोल रहे मतलब गवर्नमेंट कंपनी क्या करेगी कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसके 51 परसेंट शेयर्स या उससे ज्यादा शेयर्स खरीद लेगी जिससे क्या हो जाएगा गवर्नमेंट के पास मेजर शेयर होल्डर बन जाएगी वो और उस कंपनी पे कंट्रोल किसका आ जाएगा गवर्नमेंट का इधर एक वर्ड लिखा है विदाउट नेशनलाइजेशन इसका मतलब है नेशनलाइजेशन से मतलब है कि वो जो कंपनी थी प्राइवेट कंपनी उसको पूरी तरह पब्लिक कंपनी नहीं बनाया गया है यानी पूरा शेयर्स गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा है 51 परसेंट शेयर्स या उससे ज्यादा गवर्नमेंट ने खरीदा है जिससे बस क्या है गवर्नमेंट का कंट्रोल रहे उस पर ठीक है जो सारे डिसीजन मेजर डिसीजंस लेने हैं वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग लिए जाए सेकेंड पॉइंट है आपका गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू कोलेबरेट विद प्राइवेट एंटरप्राइज 
सपोज गवर्नमेंट अगर क्या चाहती है कि किसी प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलेबरेट करे या मिलके काम करे तो उस केस में भी गवर्नमेंट कंपनी सुटेबल रहती है यानी मेजर शेयर होल्डर तो गवर्नमेंट रहेगी साथ में प्राइवेट एंटरप्राइज यानी जिसकी टेक्नोलॉजी या फिर जो मैनेजेरियल स्किल्स कोई भी एक्सपर्टाइज यूज कर रही है जिस कंपनी की उसके साथ मिलके कोलेबरेट करके फिर काम करेगी थर्ड आपका पॉइंट है वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड ऐसी कंपनी या ऐसा प्रोजेक्ट जहां पे क्या होगा गवर्नमेंट का पैसा या गवर्नमेंट का कुछ प्लानिंग लगेगा ठीक है अभी गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो गवर्नमेंट अब किसी प्राइवेट सेक्टर में तो पूरा अपना पैसा लगा नहीं देगी है ना तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसके वही 51 परसेंट से ज्यादा शेयर्स जो है वो खरीद लेगी जिससे क्या होगा गवर्नमेंट कंपनी वो बन जाएगी और साथ में क्या होगा मेजर कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट का ही रहेगा क्योंकि मेजर शेयर होल्डर किस कौन है गवर्नमेंट है थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब